Hi, it's Elena. И я приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня шестой урок восьмого юнита, который называется What are you going to do on your holidays? Что ты собираешься делать в свои каникулы? И в этом видео мы отправимся в парижский Диснейленд, а также узнаем о планах Энди и Гарри на лето и расскажем о своих. Первое задание. Энди Милс и his friend Harry are talking about their plans for summer holidays. What are Andy and Harry going to do on holidays? Энди Милс и его друг Гарри разговаривают о своих планах на летние каникулы. Что Энди и Гарри собираются делать на каникулах? И сейчас вы прослушайте диалог этих ребят, Затем мы с вами вместе его зачитаем и переведем. It's summer at last. We can forget about classwork. Yes, we can do a lot of interesting things. We can go to pizza restaurants and fun fairs. Are you going to spend the holidays at home? Oh no, not again. I'm not going to stay at home this year. Where are you going then? I'm going to visit Paris Disneyland with my parents. I think it will be fun. What are you going to do? I'll stay at home, I'm afraid. We are going to have an important football match. I must go to the football practice every day. Too bad. And good luck. И самое время зачитать диалог. Harry, it's summer at last. We can forget about classwork. Andy. Yes, we can do a lot of interesting things. We can go to pizza restaurants and fun fairs. Harry. Are you going to spend the holidays at home? Andy. Oh no, not again. I'm not going to stay at home this year. I'd like to do something more interesting. Harry. Where are you going then? Andy. I'm going to visit Paris Disneyland with my parents. I think it will be fun. What are you going to do? Harry. I'll stay at home, I'm afraid. We are going to have an important football match. I must go to football practice every day. Andy. Too bad. And good luck. И переведем. Гарри, наконец-то лето. Мы можем забыть про учебу. Энди, да, мы можем заняться множеством интересных вещей. Мы можем ходить в пиццерии и на ярмарки с аттракционами. Гарри, ты собираешься провести каникулы дома? Энди, нет, только не это. Я не собираюсь быть дома в этом году. Я бы хотел заняться чем-то более интересным. Гарри. Куда ты тогда собираешься? Энди. Я собираюсь посетить парижский Диснейленд со своими родителями. Я думаю, это будет весело. А ты чем собираешься заняться? Гарри. Я останусь дома, я боюсь. У нас ожидается важный футбольный матч. Я должен ходить на занятия по футболу каждый день. Энди. Очень плохо. И удачи! Вот такой диалог двух друзей. И давайте ответим на вопрос задания. Что Энди и Гарри собираются делать на каникулах? Теперь мы знаем, что Энди собирается в Диснейленд, а Гарри останется дома. Скажем это на английском. Используя конструкцию to be going to, когда мы говорим о действиях, которые человек собирается осуществить да, в ближайшем будущем. Поэтому скажем. Энди is going to visit Paris Disneyland with his parents. Энди собирается посетить парижский Диснейленд с родителями. And Harry is going to stay at home. А Гарри собирается остаться дома. Вот такие ответы на вопрос в задании. И второй пункт. Are Andy and Harry going to have good fun? Why? Энди и Гарри собираются веселиться? Почему? У Энди, конечно, планы очень веселые, которые принесут много радости, 
а Гарри как-то вот с сожалением сказал, да, о том, что он будет дома. И скажем, что у Энди ожидается веселье летом, а Гарри не совсем рад тому, что он будет дома. Энди is going to have good fun, because he is going to visit Paris Disneyland. And Harry is not going to have good fun, because he will stay at home. Вот такими могут быть ответы. И несколько слов о том, куда поедет Энди. Парижский Диснейленд – точная копия американского. Там можно побывать в гостях у Белоснежки, оказаться вместе с Алисой в лабиринте страны чудес, увидеть пиратский корабль Джека Воробья и окунуться в восточный мир сказок про Алладина. А те, кто любит что-то более экстремальное, смогут прокатиться на аттракционе, который называется из пушки на Луну. Вечером всех ждет самое невероятное шоу – парад диснеевских героев. Здесь все гости парка увидят своих любимых персонажей – Микки Мауса, Дональда, Питер Пэна, Гуфи и многих других. А после парада – незабываемый фейерверк. Именно поэтому Энди так ждет эту поездку. И третье задание – фейерверк. What are you going to do in summer? Discuss your plans with your partner. Use the words in the boxes. Работа в парах. Что ты собираешься делать летом? Обсуди свои планы со своим напарником. Используй слова, данные в рамочке. И на следующей странице нам даются образцы. Как можно рассказать о своих планах, которые мы сейчас дополним идеями. И вы будете брать их за основу в своем ответе. Предположим, ученик первый говорит. It's summer at last. We can forget about... И затем выбирает варианты, о чем же можно забыть летом. Фраза звучит так. Наконец-то лето. Мы можем забыть о... И даются варианты, которые каждый для себя выбирает. О школе. About school. О школьных правилах. About school rules. О занятиях в школе. About school work. О домашнем задании. About homework. И об уроках. About lessons. Затем второй ученик на вашу фразу соглашается и продолжает ее. Yes, we can go to. Да, мы можем ходить. И опять даются варианты разных заведений, да, где детям весело. Go to cafes – ходить в кафе. Go to swimming pools – ходить в бассейны. Go to museums – ходить в музей. Go to pizza restaurants – ходить в пиццерии. Go to fun fairs – ходить на ярмарки с аттракционами. Go to libraries – ходить в библиотеки. Go to shopping centers – ходить в торговые центры. И предлагается добавить свой вариант. Куда вам нравится ходить летом? Например, go to cinemas – ходить в кинотеатры. Затем ваш напарник продолжает. We can – мы можем. И приводятся различные словосочетания. То, чем можно заниматься летом, от чего дети получают удовольствие. Go on picnics – to – ходить на пикники. Например, к озеру. To the lake. Затем go out to play with – выходить поиграть с – with friends – с друзьями, да? Далее go for a walk with – прогуливаться с – я скажу, что, например, с питомцами – with pets. Затем go shopping – ходить по магазинам и go to practice, да, например, Ходить на занятия танцами или ходить на занятия по футболу. Go to dance practice or go to football practice. Здесь вы можете применить что угодно. То, куда вы ходите обычно летом. И первый ученик здесь может спросить. What are you going to do on your holidays? Что ты собираешься делать на своих каникулах? И ваш напарник отвечает. I'm going to. Я собираюсь. И снова приводится масса вариантов различной деятельности. Давайте мы зачитаем все эти варианты, дополним их и переведем. Например, 
to spend time with my friends. Проводить время со своими друзьями. Затем to travel to. Путешествовать в. To travel to St. Petersburg. Например, поехать в Санкт-Петербург. Далее to stay at home and собирается остаться дома и and read my favorite book. Собираюсь остаться дома и читать свою любимую книгу. Далее to play, например, в теннис играть. To play tennis. Затем call my friends. Пригласить своих друзей. Собирается он. Invite my school friends. Пригласить моих школьных друзей. To watch. Смотреть. Что-то может быть по телевизору, какой-то мультфильм или фильм. Я скажу, что to watch Harry Potter movies. Посмотреть фильмы о Гарри Поттере. Затем read. Что-то собирается прочитать. Может быть, его заинтересовал детский рассказ Супер Фадж, о котором мы говорили в предыдущих уроках. Так и скажем. I'm going to read Super Fudge. Затем make, что-то делать своими руками, например. Make handicrafts, делать поделки. И последний здесь свободный вариант, который вы самостоятельно можете дополнить. Я приведу пример, что to work in the garden, работать в саду. Может быть, кому-то это нравится. Помогать родителям или бабушке с дедушкой. И затем ваш напарник реагирует на ваши планы. И здесь приводятся варианты, как можно высказать либо свой восторг, либо немножко грусть, если, например, особых планов нет, и напарник будет ваш дома. Давайте зачитаем все реакции, одну из которых вы выберете. Really? Действительно? Возможно, вы очень удивлены планом вашего друга и говорите «действительно?», то есть планы настолько грандиозные, что вы поразились и не верите в их реальность. Затем «that's great», «замечательно», «это великолепно», «fantastic», «фантастично», «феерично», «good luck», «удачи», «too bad», «слишком плохо», «have a nice time», «приятного времяпрепровождения». Oh no, not again. О oh, нет, только не это. И последняя фраза have fun. Веселье. То есть пусть время пройдет весело, такое пожелание, на путстве. И затем ученик говорит свои планы. And I'm going to, а я собираюсь. И в этой фразе здесь продолжения нет, поскольку вы можете выбирать варианты деятельности из предыдущего да, блока, где мы говорили проводить время с друзьями, читать, смотреть, приглашать, что-то делать. Поэтому здесь повторяться не будем. Вот примерно таким будет диалог о ваших планах на летние каникулы. И если это видео вы смотрите дома, то можете попрактиковаться с одним из родителей разыграть этот диалог, либо с братом, с сестрой, с бабушкой, с дедушкой, с тем, с кем вы занимаетесь английским. И я уверена, у вас получится увлекательная беседа. А на этом наш урок подходит к концу. И время прощаться. Новый урок не заставит вас долго ждать. Подписывайтесь на канал и будем на связи. Ваша Елена. Bye!